Okay, finally, after two hours ng trekking, nandito na kami sa Marlboro Hills. Ayun na, oh. Oh, na pa ako. Sugat. Ang tawag doon? Tanga. Pagkita mo naman yung mga bato, bato. Welcome to Aking Channel and this is my first vlog. My name is Mike and for today's video, we will be with you on my adventure to the Sagada. So, time check is 3 o'clock in the morning and we will be able to get the bus to the Sagada and I'll just update you guys. Let's go! Alright, finally guys, nandito na ako sa Sagada. Kaka-check in lang namin dito sa Misty Lodge. Shout out sa may are. So, please appreciate the view naman. Ang ganda-ganda. So, meron kami pa balcony. Pakita mga plants. Nabuhay, nabuhay. <laughs> Ayan, meron pa kami pa chair dito. Tapos yung magalagang Pilipina. Tapos dito yung room namin. So magstay kami dito for about 3 days. Pasensya na pala sa voice ko kasi, you know, it's cold. So nagkakasakit na ako. Ito yung room. Isa lang siya. Don't expect na malaki siya ha, okay? Kasi mahal. Maliit lang siya. So tatlo kami. So this is the room official tour. nandito na ako sa loob. Alright, so tatlo kami dito. Dito ako. At ang mga hampas lo pa dito sa baba. <laughs> In reality, Cody. In reality, syempre ako yung bas hampas lo pa. Lilipad ako doon. Alright, at meron pa tayong pa window dito. Ayan, open natin siya. Charan! So, sabi ko nga kanina, three days kami magstay dito. So, if you want to inquire kung nasan to, ang ganyan ang pangalan niya guys is Misty Lodge. And, kailangan siyang i-book um, a week before kasi pahirapan yung pagre-reserve dito. Tapos, yung sa bayad naman, um, 1.5 siya um, per night. So, naging parang tig 1K kami kasi good for 3 packs siya. With own bath pa pala. Ayan o. Oh. Solo namin yan. Tapos, okay naman siya dito. Hindi na kailangan ng blower aircon kasi malamig naman. Nasa taas naman kami. Pupunta tayo niyan sa... Saan ba tayo pupunta niyan? Sa tourism. Tapos, i-update ko lang kayo kung saan yung mga gaganapin namin. Magpapahinga muna kami. Bye! Okay guys, lumabas lang kami para kumain kasi anong oras na din pa kami nakakapag-lunch, breakfast. So, magpapunch muna kami. Pupunta kami sa Salt and Pepper. 18 minutes away lang siya from Misty Lodge. So, tara, sasama namin kayo. Nandito na kami sa loob ng salt and pepper at ito yung isa sa kilalang resto dito sa Sagada. So ayun na yung food. Tikman natin kung masarap. Okay guys, after ng masarap na pagkain from salt and pepper, Um, dumaretso na kami dito sa Eco Valley kasi pinalitan namin kasi yung oras namin na nalate kami dun sa pupuntahan namin dapat falls so change mind paakit pa na kami sa Eco Valley so let's go Okay. 
Okay guys, ito daw yung view deck from Eco Valley. At sabi nung tour guide, dati pwedeng, dati dito sumisigaw. Kasi mas mabilis yung feedback. Tapos ngayon, bawal na daw sumigaw kasi they're respecting the deads ng spirits nila. Nandito na kami sa Hanging Coffin. So, in-explain nung tour guide naman kung ano yung reason bakit uh, nandiyan sila. So, I'll be just including the um, clips after this. So, yung nakikita niyo po dito, hindi po yung mas nauna. Mas nauna yung 1900s, 1800s. Kaya mula sa kabila dyan, sa bato, hanggang sa Hanging Coffin, Iko bali sa baba, yung sumain cave. Ito yung mga bato na nakikita nyo, may libingan po lahat mga yan. So dito, may nakikita naman kayong bakal, mga kama mas siguradong makakapal yung kahoy. Kasi noon, inuukit nila yung kabaong kasi walang gamit. Okay? Sa panahon ngayon, dito ang ginusto ng mga ancestors. We speak they are also nourished nourish sila pero they, they act as engineer. Kasi alam nila kung saan sisipti yung mga patay. Alam nila kung saan ilala, itataas. So ibig sabihin kung nakalagay yung kabaong dyan, may dahilan ang una, malayo sa bahay. Kasi noon walang formalin. Okay? Tinataas naman nila para hindi kainin ng ayaw. Kasi pag ilalagay sa babayan, kakagatin ng hayop yan. Mano yung respect, nabubuhay tayo sa guba. Okay? Yung mga bakal na nakikita nyo, 1960s kasi sila. So manually, nakakalating na yung iba't ibang produkto. Tulad ng mga kahoy, pako at lagari. Na. Pero earlier, kaya malilit po sila, they are in a fetal position. So ibig sabihin, Nung ganito ang kahoy, inuukit nila yan. Pinutol, dyan ilalagay yung katawan. So manually noon, mauna yung kahoy na ipiprepare yung kabaong, follow ba yung katawan na binubuhat sa hapon. Yan yung tinawag nilang nakafetal position po. Matandang matanda po sila pero nakabaloktot. Yan yung tinatawag nilang binubuhat sa bahay, isa-isa. Um, ang dahilan, kung bakit nag-aagawan ng mga kalalakihan, kasi may dahilan. Ang una, naniniwala sila pag binubuhat yung katawan, magiging, at once na may tumulong dugo sa katawan ng tao, it's considered blessing. Ha? Pero, ngayong nag-aral na ang karamihan sa, ngayon, may edukasyon na sa science, magiging sakit ang nilulot ng dugo ng tao. At isipin nyo, hindi pa sila nag-aral noon. Ang upuan po, yan yung declaration ng patay. Earlier kasi, pag nakatulog yung patay, normal position, we are considered still alive. Pag pinakupo na sa upuan, saka didiklara ang patay na po siya. Kaya yung upuan, that's the declaration of death. Okay? Yan yung mga malilit. Yung pahaba na nakita ni John, that's our in a Christian. We believe also in Christians, kaya naka-normal position po siya. Kung may pangalan po, ibig sabihin, di ba baptized as Igorot name. Or Igorot name is a considered native name. When you go to school, you have a Christian name. So we are Christ English name. Yan. Anong sanhi ng paggamatay nila, Kuya? Ha? Anong sanhi ng paggamatay nila? Ay, hindi natin masabi. Kasi Basta kapag ka nililibing lang. Almost in Sagara, we are considered relatives. Okay? Yung problema lang, sila kasi ay parang magkaka-relatives kasi dito sa mismong bayan sila lahat pinanganak. 
dito din sila lumaki at dito din siya tatanda ang requirements ng paglilibing naman dito kailang sila po ay may asawa may apo at may anak sila pero kung sila ay tumanda na walang asawa they are considered young bata pa sila they are considered after the mga activities for today agad na kaming umuwi para makapag uh, pahinga at naligo na kami because uh, maaga pa kami for tomorrow and that's for day 2 and ngayon nasa tabing um, restaurant lang kami para mag dinner and we're just waiting for the food and I will get ready for tomorrow Second day of the trip. Papunta kami ngayon sa... Saan tayo papunta? Marlboro Hills. Sa Marlboro Hills. Five hours track and ang aga-aga ng call time. Sorry, di ko na na-vlog. Anyways, papunta na yung sundo namin. At dara-daretso na to. Di pa ako nag-brackfag. Diet. This is my outfit. Thank you, H&M. Check. Check. Okay guys, we're just preparing para umakyat na dun sa Marlboro Hills. Ito yung pagkita mo si Priya, tour guide namin. Yung mga flashlight. And tignan nyo naman yung wala kang makita. Dahil sa fog. At ang lamig-lamig. May hood ka? after 2 hours ng trekking nandito na kami sa Marlboro Hills ayun na oh oh my god hintay na lang namin tumaas yung uh, mula para makita namin yung buong view ang ganda MG it's so beautiful Guys, ito yung other side ng Marlboro Hills. Mga bato-bato siya. So, mag-ingat lang. Kasi yun na, daba ako. Sugat. Ang tawag doon? Tanga. Pagkita mo naman yung mga bato-bato. Ayaw ko na dito magbaba-baba.
Alright guys, so ito yung blue soil and naging blue daw siya dahil um, it's rich in copper. So ayan guys, nagpapack na ako. Tapos iiwan na lang namin dito sa lodge. Tapos kakain muna kami dun sa cafe. And yan, i-load ko lang dito yung clips. Tapos babalikan namin yung gamit. Guys, nandito na tayo sa Cafe by the Clouds. Dito na tayo mag the breakfast at the lunch. Tara! Yan, look at the view. So, ito isa rin yung kailangan nyo puntahan kapag pupunta kayo ng Sagada kasi um, Instagramable yung spot niya. So, tignan mo yung view. Tapos, um, yung food, si-check natin. I-update mo kayo later. Tara! guys, kakatapos lang namin kumain so, pabalik na nyan kami sa lodge para um, kunin yung gamit tapos dira-diretsyo na kami okay, okay and guys, natapos na yung um, travel natin that's 3 days so, um, i-end up natin siya ngayon so, ang last namin trip is Baguio, so din na kayo mas maka din ko na kayo masasama doon kasi marami kaming hawak um, paalis na kami, nandyan na yung gamit namin sa labas so, we're just waiting sa bus na sasakyan namin pa balik ng Baguio. Okay guys, after 8 hours na biyahe, nandito na kami sa Baguio. Uh, di, um, di na kami nakapag-ikot kasi gabi na, um, 8 na ata. So, nag, nasa bus na kami, naghintay kami ng makakasabay papuntang Pampanga. Gusto ko lang mag-share ngayon ng um, experience ko about sa Sagada. Um, for the itinerary, tsaka mga expenses, ililink ko na lang sila down below para kung gusto nyong pumunta dito sa Sagada, uh, meron kayong guide. So, mag-start tayo first day. So, expected na uh, sa Sagada guys, malamig talaga dito. So, um, prepare nyo na rin yung paa nyo kasi lahat ng pupuntahan nyo dito ay lakad. Mahirap um, kumuha ng taxi, tapos kailangan nyo rin magbaon ng makakapal na jacket para maprotektahan kayo sa lamig. Um, so, yung pinuntahan namin, halos uh, dalawa lang yon So, yung first namin, yung um, uh, Echo Valley Tour. Yun yung may hanging coffin. Tapos, trekking muna kami. Medyo mahaba-haba din yun. Nakakapagod. And then, the other day, yun na yung sa Marlboro Hills. Uh, unang napunta namin, yung uh, view deck from Marlboro Hills. And medyo nakakadismaya kasi nakatago yung mga mountain. So, I hope you like it. And please also, uh, follow me on my social media accounts. Sa ngayon, meron lang akong IG. That's Mike Vlogs. And I hope to see you in my next vlog. Bye, guys!